Nachdem wir die Idee dann ja skizziert hatten in dem Ideation Workshop, erfolgte die Validierung. Das heißt, wir haben wirklich Kunden gefragt, ob sie bereit wären, diese Software auch zu nutzen, wenn wir sie genau so produzieren, wie wir sie da jetzt darstellen. Und das Feedback war überwältigend und dadurch war uns klar, ja, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg und müssen diesen weiterverfolgen. Als nächstes haben wir dann einen Ganztagesworkshop mit zehn WertermittlerInnen und Entwicklern und Produktmanagern durchgeführt. Hier konnten dann die WertermittlerInnen wirklich mal groß träumen und all ihre Wünsche an eine Software ausgeben, aber auch ihre Grundsatzanforderungen benennen. Gemeinsam haben wir dann definiert, welche von diesen Features absolute Must-Haves sind und welche vielleicht eher Nice-to-Have wären, aber trotzdem vielleicht für große Begeisterung sorgen würden. Ja, schon zwei Wochen später haben wir dann tatsächlich mit der Programmierung begonnen. Und diese zehn WertermittlerInnen vom Anfang begleiten unseren agilen Entwicklungsprozess seitdem wirklich kontinuierlich. Sie liefern uns Rohdaten, natürlich wertvolles Expertenwissen. Sie nehmen an Prototestings teil. Sie geben uns Gelegenheiten, sie auch mal wirklich bei einer Besichtigung live zu begleiten. Und seit Dezember testen sie auch die Software nun live. So stellen wir auf jeden Fall immer sicher, dass wir ganz nah an den Bedürfnissen der späteren User bleiben und die Wünsche auch wirklich korrekt umsetzen. Denn ja, nur so können wir wirklich sicherstellen, dass wir auch wirklich eine Software programmieren, die am Ende auch großen Nutzen stiftet. Inzwischen ist die Gutachten-Journey end-to-end sichtbar. Das heißt, die User können den kompletten Workflow unserer Anwendung nachvollziehen. Von der Auftragsanlage über die Besichtigung bis hin zum exportierbaren Gutachten. Auch wurden schon erste KI-Features implementiert und ja, die Magie dahinter ist äh, schon wirklich auch immer beeindruckend und ich bin selbst immer wieder ja, beeindruckt, was heutzutage schon alles möglich ist mit KI. Im Frühjahr werden wir dann eine größere Beta-Phase noch durchführen, um einfach noch mehr User-Feedback zu erhalten, auch noch mehr Hinweise, was vielleicht äh, schiefgelaufen ist. Und das werden wir dann noch implementieren. Und dann ist der Plan, dass wir im Sommer mit einer ersten äh, Version an den Markt gehen.